आई एम नितान शर्मा टू डू विल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर डिटरमिनेंट्स फॉर क्लास ट्वेल्थ डिटरमिनेंट्स एक्चुअली डिटरमिनेंट्स होता क्या है आप लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स मैट्रिक्स में पढ़ा था आपने कोई भी ऑर्डर का पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ी है और टू इंटू थ्री थ्री इंटू टू वन इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू टू वन इंटू फोर समथिंग जो भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ा था बट जब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की तो डिटर्मिनेंट में होता है क्या मेनली डिटर्मिनेंट मेनली जो बेस्ड होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का बेस्ड होता है आप लोगों ने नोटिस किया कि मैट्रिक्स का अगर आप मैट्रिक्स के साथ कोई भी मेनुपलेशन करें ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट विल भी मैट्रिक्स अगेन आपको क्या मिलता था मैट्रिक्स मिलता है बट जब डिटर्मिनेंट को अगर अपन एक्सपांड करें ओपन करें सॉल्व करें तो इससे अपने को क्या मिलता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव बट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है डिटर्मिनेंट हमेशा आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे होता है और डिटर्मिनेंट को आप लोग रीड कैसे करते हैं लाइक ए सी का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इट इज डिनोटेड एज ए डीईटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस इस सिंबल से या इससे दोनों का मीनिंग सेम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ए और नॉट मोड ऑफ ए ये भी इसको मोड ऑफ ए रीड नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप इसको रीड कर लेंगे ये नहीं होगा मोड ऑफ ए नहीं होगा इसका रेस्पॉन्स जो होगा वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तरह रीड करेंगे ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट यानी जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होगी रेस्पॉन्स उसी को डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे कोई मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है कोई कोई भी 2 3 7 8 5 6 9 2 8 कुछ भी आपने मैट्रिक्स लिखा है तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है तो मैं इसको पैरेलल लाइन से डिनोट करूंगा ये हो जाएगा टू थ्री सेवन एट फाइव सिक्स नाइन टू एट ये उसका डिनोट डिनोट करने का तरीका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये डिटर्मिनेंट ऑफ अब इसको कैसे फाइंड आउट करना वो अपना अलग पार्ट है बट इसको रिप्रेजेंट करता डिटर्मिनेंट को जनरली अपन पैरल लाइन से या फिर अपन डबल पैरल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये भी दोनों ये भी नोटेशन है ये भी नोटेशन है पर जनरली अपन ये यूज करते हैं ये भी कहीं दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स में काम आता है बट ये अभी अपने बुक में नहीं है बट अपन जनरली इसको इस तरह नोट करते हैं किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पैरल से डिनोट करते हैं ठीक है अब हम निकालते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन स्क्वायर मैट्रिक्स वन ऑर्डर की है ये कोई एलिमेंट का ए वन है जिसमें वन रो वन कॉलम है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें मैट्रिक्स को और ये जो भी एलिमेंट होगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो इसके इक्वल होगा जैसे मैं कहता हूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है माइनस फाइव तो मैं इसको लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव अब बच्चे इसको क्या मोड माइनस फाइव रीड कर लेंगे जिसको लिख देंगे फाइव लिख देंगे जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है तो इस डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ इसकी वैल्यू क्या माइनस फाइव ये मोड नहीं है ये मोड नहीं है ये है डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा माइनस फाइव ये थोड़ी सी समय आंसर विल बी माइनस फाइव नॉट फाइव जब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू टू इंटू टू की मैट्रिक्स जब भी हम दे रहे हैं तो ये टू इंटू टू की मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू इसका मुझे क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना तो डिटर्मिनेंट निकालने का अपना तरीका होता है ये होता है प्रिंसिपल टाइप में कौन सा टाइम प्रिंसिपल डायगनल और ये डायगनल होता है अपना सिंपल डायगनल तो प्रिंसिपल डायगनल को अपन क्या करते हैं पहले इस मैट्रिक्स को किस में बदल दिया डिटरमिनेंट में अब डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले ये प्रिंसिपल डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे a11 a22 a22 इस डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे a21 a12 और ये जो भी रेस्पोंस आया वो किसको कन्वर्ट करेगा डिटरमिनेंट को जैसे मैं वो a मैट्रिक्स लेता हूं सिंपल 4 2 
तो ये हुआ आपके टू इंटू टू के लिए अब जो अपन निकाल रहे हैं मैट्रिक्स वो निकाल रहे हैं थ्री इंटू डिटर्मेंट निकाल रहे हैं थ्री इंटू थ्री जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं के बाद अपन देख रहे हैं थ्री इंटू थ्री का डिटर्मेंट थ्री इंटू थ्री का डिटर्मेंट कैसे निकाल रहे हैं डिटर्मेंट फॉर तरीका कैसा होता है अब मैं आपको यहाँ पर ये तरीके भी बताता हूँ 
करता हूँ ए वन वन कैसे निकालते हैं जैसे मैं यहाँ ए वन वन निकालता हूँ कॉफेक्टर कॉफेक्टर ऑफ ए वन वन कॉफेक्टर ऑफ ए वन वन कैसे निकालते हैं ये अपन निकालते हैं माइनस वन की पावर ये आई और जे कितना है आई और जे आई और जी होता है अपने पास वन प्लस वन वन प्लस वन और एम वन वन इसको अपन ने ये वन वन यहाँ पुट कर दिया ये वन वन निकाल रहे इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया अब ये रेस्पॉन्स हुआ माइनस वन का स्क्वायर एम वन वन एम वन होता है माइनर माइनर निकाल रहे यहाँ माइनर क्या होगा एम एम वन वन एम वन वन जो होगा वो हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा तो अपने पास रेस्पॉन्स बना वो ये रेस्पॉन्स बना इस रेस्पॉन्स को आप यहाँ पर लिखेंगे एम वन वन जिसको आप लोग यहाँ लिखेंगे ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये आप यहाँ लिखेंगे और इसका रेस्पॉन्स यहाँ हो गया ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर हमेशा क्या गया प्लस और इस पर आप लोग प्लस हो चुका है रेस्पॉन्स इसका प्लस और ये रेस्पॉन्स हो चुका है ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ये चल रहा है ए वन वन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा पहले ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री ये आपके पास आया ए वन वन आया सर इसी तरह का आप निकालना चाहे ए वन टू मैं इसी तरह को निकाल के बता रहा हूँ ए वन टू यहाँ निकाल रहा हूँ ए वन टू ए वन टू को लिखेंगे तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू जो आई और जी का रेस्पॉन्स यहाँ दे और एम वन और क्या लिखेंगे एम वन टू एम वन टू होगा एम वन टू होगा तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एम वन टू और एम वन टू की वैल्यू जो होगी वन फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे माइनर निकालेंगे फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे कर लीजिए तो जो मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको अप्रोप्रेट कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ सकें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया सेकेंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर रहे हैं ये फर्स्ट रो है पूरी ये पूरी फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को हाइड कर दीजिए तो आपके पास बचा है एक दो तीन और चार एलिमेंट बचे तो इन चारों एलिमेंट को आप लोग लेते हैं ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री इसका रेस्पॉन्स ए एम वन टू को डिनोट करेगा और वो यहाँ पुट करेंगे ए वन टू इक्वल टू माइनस वन का क्यूब क्यूब जो कि माइनस देता है माइनस और कर नहीं था आप लोग देख रहे हैं ए वन टू सॉरी ए टू वन देख लीजिए ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री ये आपने इसको डिनोट करें ऐसा जो भी रेस्पॉन्स होगा माइनस ऑफ ए डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री ये आपके पास रेस्पॉन्स हो गया ए वन टू का ये रेस्पॉन्स ए वन टू का हो गया सेम इसी तरह अगला नाम जो नंबर होगा ए वन थ्री को निकालना पड़ेगा ए वन थ्री होगा माइनस वन की पावर वन और थ्री है जो कि फोर हो जाएगा जो कि प्लस बन जाएगा ए वन पावर होगा इसलिए और एम वन फोर ए वन थ्री एम वन थ्री यानी इसके रेस्पॉन्स पहले माइनर निकालेंगे और वो वहां साइन कर जाएगा तो मेन अपना जो कॉफेक्टर होता है वो माइन ये तो माइनर होता है ये इसके साइन पर डिपेंड करता है तो ये साइन हमेशा इनके डिपेंड करता है इनकी जो नंबरिंग होती है अगर इनका नंबर का सम अगर इवन आ रहा है इस नंबर का सम अगर इवन आ रहा है तो हमेशा हमें पॉजिटिव होगा इस नंबर का सम अगर ऑड आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा तो इवन और ऑड पावर बन जाती है यहाँ पे माइनस बनती है अगर आई प्लस जे का सम अगर इवन है यानी वन और वन है तो पॉजिटिव हो जाएगा और वन और टू है तो नेगेटिव हो जाएगा तो को फैक्टर क्या करते हैं अपन जो भी को फैक्टर के लिए को फैक्टर के लिए जनरली आप क्या बनाते हैं साइन बना लेते हैं जनरलाइज कि माइनस वन की पावर आई प्लस से तो इसका साइन बनाते हैं तो आप देखिए ये वन वन है ये इवन है ये ऑड है ये इवन है ये वापिस ऑड है ये इवन है ये ऑड तो ऑल्टरनेट साइन चलता है कैसे चलता है प्लस माइनस 
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस ये साइन आप कोई भी माइनर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप रो और कॉलम से उसको ओपन कर सकते हैं अब कैसे ओपन कर रहे हैं किसी ये ये जो फैक्टर होते हैं ये जो करस्पॉन्डिंग a11 a12 a13 के उनके एलिमेंट्स हैं जो भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं आप इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू अपन कंप्लीट करते हैं और फिर इसको क्लियर करते हैं कि कैसे निकाल रहे हैं वेट जस्ट वेट तो ये सब चीजें मैंने r1 से किया आप इसको कॉलम से इससे भी कर सकते हैं आंसर से भी केसेस में क्या आएगा सेम आएगा सबसे पहले अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके थ्रू हम इसका आंसर निकालते हैं से एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं मैट्रिक्स दे रही है जीरो वन टू माइनस वन जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री और जीरो इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो आप अगर देखे डेमिस तो डिटरमिनेंट निकालने में इस मैट्रिक्स को किसमें करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में जीरो वन टू माइनस वन जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री और जीरो वैसे अगर आप देखें थोड़ा सा मन में आता है कि एक तरह की स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स की थी इसके डायगर एलिमेंट जीरो है और ये साइन दोनों के साइन अपोजिट है देख सकते हैं तो देख के पहचान में आ रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है स्क्यू सीमेंट्रिक है फिर भी इसको ओपन करते हैं ओपन पहले कर रहे हैं प्लस सिक्स तो यहां आप लोग लिखेंगे प्लस सिक्स 
प्लस ए वन थ्री ए वन थ्री अपने पास है टू और ए कैपिटल ए वन थ्री अपन यहां से सेपरेट साइड में कैपिटल ए वन थ्री अपने यहां निकाल रहे हैं कैपिटल ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री यानी माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एंड वन थ्री अब आप देख सकते हैं माइनस वन की पावर ओड इवन है इवन थ्री और वन फोर फोर का रेस्पॉन्स प्लस हो जाएगा और एम वन थ्री फर्स्ट रो फर्स्ट रो और थर्ड को लंबा फाइड में लीजिए तो आपके पास रेस्पॉन्स बनेगा ये चारों एलिमेंट इन चारों एलिमेंट को आप यहां पर लिखेंगे माइनस वन जीरो माइनस टू एंड देन थ्री अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस रेस्पॉन्स कितना आएगा माइनस थ्री पहले हमेशा प्रिंसिपल टाइम में मल्टीप्लाई होता है माइनस और ये जीरो इंटू माइनस टू थ्री हो गया माइनस थ्री माइनस जीरो इन रेस्पॉन्स माइनस थ्री ये रेस्पॉन्स आया ए वन थ्री इसको आप इन टू लिखेंगे माइनस थ्री अब ये सभी चीजें लिखने वाले इसको कैलकुलेट करिए जीरो प्लस सिक्स और ये रेस्पॉन्स हुआ माइनस सिक्स आंसर ओवरऑल कितना आ गया जीरो आंसर आ गया तो ये अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो ये कैलकुलेशन ये जो सारा पार्ट है इन सब से बचने के लिए अपन जो कैसे निकाल रहे हैं ये आर वन से निकाला है ये जो तरीका है अपन ये कैपिटल ए निकालने का इन सब का निकालने का तरीका तो ये टिपिकल सा प्रोसेस होता है इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं माइनस वन तो इसको समझने के लिए अपन क्या लेते हैं इनका साइन याद रख लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली साइन ही जनरेट हो रहा है क्या जनरेट हो रहा है इस वाली पावर से साइन जनरेट हो रहा है तो साइन का रेस्पॉन्स सभी का गया क्योंकि जैसे भी अपन इस पोजिशन पर जाएंगे तो ये वन वन होगा ए वन टू होगा ए वन थ्री होगा ए टू वन ए टू टू तो इन सब की पोजिशन के साइन होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो इन साइन को रिकॉर्ड कर लेंगे तो को फैक्टर निकालने के लिए फिर वो क्या इस साइन को ही सीधा माइनर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनर से तो माइनर तो अपन ये निकाल ही रहे बट मैं यहाँ पर अपन और क्या करेंगे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रेस्पॉन्स परफेक्ट आ जाएगा तो अपन उसके जो भी इसी को जो मैंने निकाला है इसी को मैं दूसरे तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ जो आपका आंसर सेम आएगा देखिए आंसर कैसे सेम आ रहा है ये भी मैंने निकाला है रो वन के रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में रो वन के रेस्पेक्ट में सेम मैं इसी चीज को आपको निकाल के दिखा रहा हूं मैं एक्सपैंडिंग बाई कॉलम वन एक्सपैंड विथ सी वन कॉलम के रेस्पेक्ट में आप कैसे से भी आंसर निकालो आंसर आपका रिटर्न में सेम आएगा कैसे निकाल रहे आंसर देखिए अब वह जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं और कॉलम अपना ये है कॉलम फर्स्ट ये सी वन कॉलम वन कॉलम वन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपना सबसे पहला एलिमेंट तो ये जीरो ये जीरो अब अपन क्या करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपन जब कॉलम वन से एक्सपांड कर रहे हैं तो कॉलम वन के साइन क्या होंगे हमेशा ये साइन होंगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस तो पहले तो प्लस करके जीरो जीरो और इसको आप मल्टीप्लाई करें इसको जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस रो और इस कॉलम को हाइड करो तो इस माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन भी पॉजिटिव है पॉजिटिव तो माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनर में लिख रहा हूं जीरो माइनस थ्री थ्री जीरो और इसका साइन भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव अगला साइन दिया माइनस माइनस और इसका ऑलरेडी साइन कितना है माइनस जो कि माइनस वन है अब आप देखेंगे दोनों का साइन माइनस वन है कोई दिक्कत नहीं ये तो ये साइन जो है वो ये साइन है और ये माइनस वन उसका ये एलिमेंट है अब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में माइनर का है ये साइन जो है वो कॉफ एक्टर का साइन है ये साइन है कॉफ एक्टर का साइन है इसका साइन है कॉफ एक्टर का अब अपन क्या करेंगे इसके रेस्पेक्ट में ओपन करें तो इसको इसको और इसको हाइड करेंगे तो अपने पास एक दो तीन और चार चार जो जो भी अपना नंबर आता है ये होता है एम टू वन यानी सेकेंड रो सेकेंड रो और फर्स्ट वन को हाइड करेंगे ये इस तरह हाइड करेंगे ये और ये हाइड करेंगे तो अपने पास वन टू थ्री फोर एलिमेंट होते हैं फोर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट जो बनाएंगे वो बना रहे वन टू थ्री जीरो एट लास्ट नंबर होता प्लस तो यहां पर प्लस लगाया और इसकी जो एलिमेंट की वैल्यू है माइनस टू माइनस टू और अगेन इसका जो माइनर बनेगा वो माइनर बनेगा इस रो को और इस कॉलम को क्या करेंगे इस इस कॉलम को और इस रो को आइड करेंगे तो ये एक दो तीन चार एलिमेंट लेंगे वो है वन टू जीरो माइनस थ्री अब इनको क्या कर लीजिए ओपन कर लीजिए ये है जीरो इसको मल्टीप्लाई करो तो जीरो और प्लस थ्री थ्री जन नाइन अब आता है माइनस माइनस प्लस इसको ओपन करिए तो जीरो माइनस थ्री टू जा सिक्स ये हो जाएगा माइनस टू ये हो गया माइनस थ्री माइनस जीरो ये जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो जीरो 
ये माइनस सिक्स और माइनस माइनस प्लस का सिक्स आप देख सकते हैं वापस का आंसर आया जीरो जो कि अल्टीमेटली जो पहले भी वही आंसर आया था अभी भी वही आंसर आया है उससे आंसर दोनों के सिस्टम तो आप चाहे एक्स पॉइंट कॉलम के सी वन के रेस्पेक्ट में करो चाहे आर वन के रेस्पेक्ट में करो चाहे सी टू के रेस्पेक्ट में करो चाहे आर टू के रेस्पेक्ट में करो आप किसी से भी एक्सपांड करोगे उस को फैक्टर का यूज करते हुए माइनर का यूज करते हुए तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा सभी रेस्पेक्ट में दैट इज द्री टू थ्री डिटोमेंट है थ्री टू थ्री का निकालते हैं और ये मेथड आपको प्रॉपर ढंग से कम्प्लीट करना है इसमें आप लोग इसमें कोई कमी नहीं देंगे और ये मैं समझता हूँ कि आपकी कम्प्लीट हो जाएगा अब अपन क्या कर रहे हैं इसी के साथ साथ आप लोगों के जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज वन फोर पॉइंट वन डिस्कस कर रहे हैं जो अपने यहाँ पर फोर पॉइंट वन कम्प्लीट कर ना अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन जो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं अपन डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज वन एंड टू फर्स्ट और सेकंड के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने आप में दिख रहा है टू इंटू टू का तो टू इंटू टू को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया है मैंने कैसे पहले भी कि इसको आप ईजीली क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे डाइगनली तो ये आएगा माइनस टू एंड बीच में माइनस रहेगा और फोर फाइव जै माइनस तो आंसर हुआ माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी जो कि आपका आंसर आया एटीन ठीक है ये रेस्पॉन्स हुआ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड का आप देख सकते हैं सेकंड को सेकंड का फर्स्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ये है आपका एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन उसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं आपको इसको ए कंसीडर कर लीजिए और डिटरमिनेंट निकालना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं ये इसका मैट्रिक्स मान लीजिए फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस और ये माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कितना होता है वन तो आप बताएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितने आ गई वन आ गई इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है जिसको भी आप अब इजीली खुद से सॉल्व करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जो भी नेट आंसर आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करना पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई बीच में माइनस लगेगा ध्यान देना ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ ए इक्वल्स टू आपके पास वन और टू फोर और टू गिवन है शो दैट शो दैट ये डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए इक्वल्स टू फोर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इक्वल है ये आपको शो करना है तो बिल्कुल शो करेंगे सबसे पहले ए का टू करना है यानी टू ए मैट्रिक्स निकाल लिए पहले तो ये टू है जब भी टू करेंगे तो सारे एलिमेंट ट्वाइस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टू फोर एट फोर ठीक है ये टू ए हो गया अब अपन लोग सबसे पहले आपको क्या निकालना है ये लेफ्ट हैंड साइड अपन सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ टू फोर एट फोर इसका डिटर्मिनेंट निकलता है पहले इस डायगनल को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं करो फोर टू जा एट माइनस एट फोर जा ये कितना आ गया ये रेस्पॉन्स देखो ये जो रेस्पॉन्स आया वो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं माइनस का ट्वेंटी फोर माइनस का ट्वेंटी फोर आ रहा है और ये ठीक है अब आप लोग क्या निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होता है फोर और डिटर्मिनेंट ए तो पहले तो अपन निकाले फोर और डिटर्मिनेंट अपन निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए वन टू फोर और टू करें मल्टीप्लाई टू माइनस फोर टू जा एट ये कितना हो गया माइनस का सिक्स कितना आ गया माइनस का सिक्स तो आपको राइट हैंड पार्ट चाहिए फोर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी फोर इंटू यानी माइनस का ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल है तो आपने ये शो कर दिया इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर आता है जो आपका मेनली क्वेश्चन नंबर फोर है ये सेम आपको क्या सॉल्व करना है सेम इसी तरह प्रूव करना है 
बट ये मैटर्स थ्री इन टू थ्री के तो थ्री इंटू थ्री से आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा तो आप उसको उसी तरह से वेरीफाई करें मैं इनमें से कोई डिट थ्री इंटू थ्री का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बता रहा हूँ उसको कैसे एक्सपांड करना उसी वजह से इसको एक्सपांड करके इसको वेरीफाई कर लेना पहले थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर उसका डेटमेंट निकालना पड़ेगा फिर मेट्रेस का डेटमेंट निकाल के उसको ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई करके देख लेना दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा जैसे अपने इसमें किया था ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिस्कस करें फिफ्थ में कोई भी सिंपल सा कोई भी लगे जो प्रॉब्लम ले लें कोई भी कैलकुलेट कर लें आप लोग चाहे थर्ड फर्स्ट कर लें फिफ्थ का फर्स्ट फिफ्थ का अपन फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इसको अपन कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को गिवन है थ्री माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो माइनस वन थ्री माइनस फाइव और जीरो इसका अपन सबसे पहला काम तो क्या कर रहे हैं कि इसका किस किसी भी रोज का एक कॉलम किसी से भी एक्सपांड कर लेते हैं एक्सपांड ईजीली अब जो ईजी रहता है एक्सपांड विथ R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं R1 मेरा पहला ये है R1 तो मैं पहले 3 और आपको पता होना चाहिए 3 के लिए हमेशा मैट्रिक्स का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस ये साइन हमेशा R1 का याद रखूँगा R1 का तो यहाँ पर आप प्लस अपने आप में इंडस्टूड है और उसका माइनर आ जाएगा मेरे पास जीरो माइनस वन माइनस और इसका माइनर साइन जो प्लस आ रहा है वो प्लस लगा दिया ध्यान देना ये प्लस आ रहा था पहला प्लस आ रहा है लगा दिया हमने यहाँ पे फिर आपका इसके साइन आता है आपके माइनस तो ये माइनस और इसके रिस्पेक्ट में वापस माइनस वन लगा रहा है अब इसका माइनर क्या आएगा इसको हाइड करो इसको और इसको हाइड करोगे तो यहाँ आप देखोगे कि इन दोनों को हाइड करने पर जो आपका क्योंकि ये पोजिशन है ए वन टू यानी फर्स्ट रोड सेकेंड कॉलम को हाइड करो तो आपके पास ये चार एलिमेंट बच रहे हैं जीरो माइनस वन तो जीरो माइनस वन इसको माइनर बोलते हैं हमेशा तो और साइन को हमेशा कॉफेक्टर कॉफेक्टर साइन के साथ अगर माइनर मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज कम्प्लीटली नॉन एज कॉफेक्टर ध्यान देना थ्री और ये वापस आपके पास हो गया जीरो और एट लास्ट आपका वापस होता है प्लस तो ये प्लस और ये रेस्पॉन्स अपने आप में माइनस टू और इसका माइनर जो आएगा वो ये दोनों इस दोनों को हाइड करेंगे तो माइनर आ रहा है आपका जीरो जीरो थ्री और माइनस इसको अब आप लोग क्या करें कैलकुलेट कर लें तो ये थ्री और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जीरो और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बीच का माइनस और आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एक माइनस बीच का आएगा तो फाइव वन जब फाइव ठीक है और ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो जीरो और एक माइनस और एक माइनस और आएगा तो प्लस का थ्री और ये हुआ माइनस का टू ये तो हो गया ज़ीरो और ये होगी ये भी हो गया ज़ीरो अब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 15 और ये प्लस का 3 और ये 2 इंटू समथिंग जिसको भी करेंगे तो ये जीरो आएगा तो ये आपका रेस्पॉन्स माइनस 15 में से 3 गया तो माइनस का 12 जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्व टू माइनस ट्वेल्व ऐसा आपको इसमें डिटर्मिनेंट निकाल आप इनमें बाकी जो भी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी इन सब के रेस्पॉन्स है वो वहाँ से निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी आप क्या निकालेंगे इसी तरह का पार्ट इफ ए दे रहे क्या है और फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो इसी तरह का थ्री इंटू थ्री का आप इस तरह डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन और एट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में दो पार्ट है मैं कोई भी एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ देखिए आप सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए फाइंड द वैल्यूज आपको दोनों डिटर्मिनेंट एक तरफ कंपेयर करवा रहे हैं दो डिटर्मिनेंट दे रहे हैं मैट्रिक्स नहीं है दोनों डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो डिटर्मिनेंट को कंपेयर नहीं होता मैट्रिक्स में तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर हो जाते थे बट डिटर्मिनेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर नहीं होता उनका डिटर्मिनेंट कंपेयर होता है तो इधर भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उधर भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाएगा तो सेवन्थ क्वेश्चन आपको जो कह रहा है सेवन्थ का मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स तो यहाँ दे रहे क्या डिटर्मिनेंट टू फोर फाइव वन एक वस टू टू एक्स फोर सिक्स और एक्स इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी एक वस टू ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई और सिक्स फोर जा ये सिक्स है सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर अब यहाँ से आपका माइनस का कितना हो गया एटीन माइनस का एटीन और ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी फोर अब आप इसको उधर भेज दीजिए ये उधर आएगा तो प्लस का ट्वेंटी फोर माइनस एटीन 
इक्वस टू टू एक्स स्क्वायर ये रहेगा आपका सिक्स इक्वस टू टू एक्स स्क्वायर टू से कैंसिल करो थ्री यानी एक्स स्क्वायर इक्वस टू थ्री यानी एक्स इक्व टू प्लस माइनस रूट थ्री ये आपका रेस्पॉन्स यहाँ से आ गया एक्स की वैल्यू निकालनी सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर एट भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करके करेंगे तो आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ से जो भी आंसर आना वो आ जाएगा ठीक है ये मेरी पहली एक्सरसाइज जो कि आपकी 4.1 है 4.1 एक्सरसाइज है जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया है सारे क्वेश्चन सिमिलर आपको मैंने आज जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है फर्स्ट वन ऑर्डर का जो डिटर्मेंट निकालना सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मेंट निकालना और थर्ड ऑर्डर का यानी थ्री इंटू थ्री का डिटर्मेंट निकालना माइनर को फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को फैक्टर के थ्रू कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 4.2 जो कि स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी पे बेस्ड तो उसी पे प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू